കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അതിനവൻ ഒരു പുതിയ തളിക കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഉപ്പിടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അത് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള നാല് വാക്യങ്ങൾ മുഖം നല്ലതും അകം തകർന്നതുമായ പട്ടണമായിരുന്നു എരിഹോ ഉറവയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ദാഹം കൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട ദുസ്ഥിതി എത്ര ഭയാനകമാണ് അനുഗ്രഹം കൺമുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അനുഭവിപ്പാൻ ശാപം അനുവദിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ദയനീയമായി നിലവിളിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായും ദൈവം വിടുതൽ നൽകാൻ ഇടയാകും ചില ദമ്പതിമാർക്ക് തലമുറകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലർക്കാകട്ടെ ഉണ്ടായത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തും മുമ്പേ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എരിഹോവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ യോശുവയാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശാപമായിരുന്നു കാരണം കാലാന്തരത്തിൽ കാലഹരണപ്പെടാതെ കിടന്ന പഴക്കൻ ചെന്ന ശാപത്തെയാണ് പുതിയ തളികയിലെ ഉപ്പുകൊണ്ട് ഏഷ പരിഹാരം വരുത്തിയത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ശാപം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ശാപത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും മധ്യത്തിലാണ് പുതിയ തളികയും ഉപ്പും രംഗത്ത് വരുന്നത് പുതിയ തളിക പുതു ജീവിതത്തെയും ഉപ്പ് ശുദ്ധീകരണത്തെയും കാണിക്കുന്നു കൊരുതർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഏഴ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല ഭാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലാകുന്ന വ്യക്തി ശാപത്തിൻ കീഴല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ കീഴിലാണ് സ്വർഗീയ പിതാവെ രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്തു ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെ ശാപവിമുക്തി പ്രാപിക്കാൻ ഈ പകൽ ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും അവിടുന്ന് കൃപ കൊടുക്കണമേ തലമുറകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് പിൻതലമുറകളെ കർത്താവായ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ തങ്കിലെ ചോര തന്നെ വീണ്ടെടുത്തവനെ വീണ്ടെടുത്തു